I kind of feel like let's just skip any screenings from now on. Yeah. Because that's that's kind of the best reaction. I think we just peaked. I think we just peaked, yeah. It's wonderful. There's such a great audience and they so much love seeing the film and, and love film and it's real sweet to be a part of that. Tant une belle expérience, autant sur l'écran que dans la salle, le monde est trippant. C'est vraiment le meilleur public de, de, de cinéma au monde, là, Fantasia. C'est des fanatiques de cinéma. Il y a quelque chose de, de plus authentique aussi, à quelque part. Même si Fantasia, est, on est loin de l'authenticité, on est loin de la réalité, mais le cinéma, c'est ça aussi. L'équipe de Fantasia est phénoménale. Je veux dire, tous ceux qui, qui ont eu affaire à l'équipe de Fantasia savent à quel point c'est une équipe qui roule bien qui est très efficace. Alors ça, c'est merveilleux à voir. That was insane. That was cool. That screening was honestly one of the craziest screenings I've ever been into. Been to. C'est pas mal proche d'un rêve qui se réalise. C'est tellement un genre de film que j'ai goût de faire. C'est tellement un public que je trouve qui a l'air le fun, qui ont l'air d'être des fans, puis qui ont l'air d'aimer ça. C'est ma plus belle expérience de festival à Montréal, là, et de loin, puis même, même à vie, je pense. C'est comme le festival en ce moment, et euh, c'est couru. On n'a pas besoin d'aller courir le public, j'ai l'impression que ça afflue, c'est de plus en plus euh, aussi populaire. une énergie extraordinaire. Hein? Ouais, c'est ça qui est écoute. frappant par rapport à d'autres festivals où c'est un peu, un peu gainé. Ici, c'est vraiment une énergie. Moi, ça, ça m'impressionne beaucoup. Je suis un... Vraiment, je suis un des grands fans de Fantasia. Ce qui est quand même unique à cette personne, c'est que des fois, tu te pognes des, des publics qui participent un peu. Là. Puis ça, il n'y en a plus. Sur... I have nothing to compare it to because it's different. Because, you know, a lot of film festivals, uh, the audiences are jaded, but here people just really love movies. Tonight's going to be the best screening we'll ever have for this movie, right? From, from this point on, it's just going to go down. It's impossible to top what this audience is and, and yeah, this kind of experience of watching the concert at the festivals, so, you know, I'm stoked about it. Oui, j'ai été impressionné par l'esprit d'abord, par l'énergie. Veux, veux pas, il t'embarque. Alors, euh, puis c'est euh, voulu comme ça et je trouve que le public qui est ici, ben, j'espère qu'ils vont aller dans les autres festivals pour mettre de la vie aussi. Souvent, c'est plat finalement, aller voir un film dans un festival, sauf à Fantasia. Je pense que c'est le seul festival où tu as vraiment du fun. The energy in the room was amazing. You could just tell they were just the cinema fans of action and sci-fi and anime. People got everything. It was amazing. This is by far the best crowd we've had. They laughed, they on cue, they did, uh, responded to pretty much everything. It was amazing. It's a community of people that love the art of it, and they're excited. Variety, The Hollywood Reporter, Screen, IndieWire, The Daily Beast, et quelques autres publications renommées ont toutes délégué des journalistes à Montréal. Alors évidemment, c'est la jeunesse, c'est l'enthousiasme, c'est l'entrain. Et je suis très, très fière parce que maintenant, c'est un festival qui est reconnu partout dans le monde. Alors ça contribue au rayonnement du Québec de Montréal. C'est ici que les, euh, les Weinstein ont remarqué sur le seuil, ont pris les droits de l'humain. Alors c'est un festival qui est bon pour nous, les producteurs, pour les films québécois. Je suis très, très fière de comment ils ont évolué dans le temps. Ça a pris de l'ampleur. Fantasia est à Cannes aussi maintenant, avec euh, le Frontière. Ça se développe euh, très, très bien. Et ce que j'aime dans l'évolution de Fantasia, c'est ils se sont élargis, ils se sont ouverts, mais ils respectent quand même leur fanbase, là, les gens qui étaient là, les mordus du début. Donc, c'est hyper varié. Puis comme j'aime dire, pour moi, c'est le seul festival qui, qui célèbre ce qu'est le cinéma dans tous ces genres. I remember looking at the selection of movies, thinking that these are films that other festivals, even other genre festivals, would not give a chance to. Fantasia opens us up to a whole world of different They also bring in movies from all over the world, which allows us to cross-pollinate and meet new filmmakers and understand what's going on in the world. Il y a dans, ce, dans cette sélection des films très délicats, qui ça m'a beaucoup surpris et j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire qu'on commence à mélanger les pinceaux. 
festivals like Fantasia are incredibly important because it's the perfect ecosystem in which to present your movie because you're going to the core of what you do. You are going to people that are knowledgeable of the genre, they know the traditions, they are truly attuned with what you do and that's a rarity nowadays. To hear you, uh, the, the response tonight, thank you, thank you so much. This is the best fucking film festival I've ever been to in my life. What a fucking reception, man. I, I was sitting there going, like, you're not gonna cry, and I fucking welled up. Like, honestly, I've been all over the fucking world, not just with this movie, but just in general. That was profoundly beautiful. Thank you so much. I want to thank uh, Fantasia for this fantastic award, the Wild Canadian Pegasus. The fact that we're at Fantasia makes my heart melt. Like, it's so exciting. Live long and prosper. And thank you so much. Can't wait to see you guys. Oh, yeah.